Con lo cual, al contarlo también me, me expongo a que todos los haters este, ah, pero hagan, hagan su trabajo. Está en nuestros estudios el escritor y periodista Renato Cisneros. Eh, bienvenido, Renato, un gusto. Es la primera vez ¿no? que conversamos así. Sí, digamos, sí, creo que es la primera vez. ¿no? Nos hemos visto antes, pero esta es la primera vez que conversamos. Nos vimos esa vez de lo de Paolo Guerrero, ¿no? Paolo la conferencia Guerrero. esa, la, la, la famosa memorable. foto de apoyo a Paolo Guerrero. Pero ahora está por el mundo que vimos arder, sí, que es tu última, sí. tu última novela. Yo, yo lo he dicho en otras oportunidades, me parece que, que es decir, que tus novelas son realmente unas grandes piezas literarias, ¿no? O sea, muchas gracias, muchas gracias. Y, y te lo digo no porque estés acá, sino porque creo que el mérito tiene que ser reconocido y admirado y emulado, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo has hecho? ¿Cómo te convertiste tú en escritor? O sea, ¿cómo se hace un escritor? Hay, hay, una, hay una famosa eh, conferencia de Julio Ramón Ribeiro donde él se hace esa pregunta, ¿no? ¿En qué momento uno se convierte en escritor? Y dice, no basta únicamente el factor genético, ¿no? porque su padre también escribía y su abuelo también. Y él dice, si solamente bastara el ADN, mis hermanos también serían escritores. Y no es el caso, ¿no? sus hermanos creo que eran abogados, no recuerdo bien. Entonces él dice, además de los genes, tiene que haber un, un otro atributo. Y él lo asocia con un tipo de temperamento ¿no? y algún hecho azaroso que te haya ocurrido en la vida, que haya dispuesto tu espíritu y tu carácter para desarrollar esa exitosa. curiosidad que tenemos los escritores. En mi caso, si es que yo lo pienso, creo que además de las influencias familiares, eh, puede, pare, puede parecer un dato menor, pero el ser el segundo de tres hijos, el ser el hijo sándwich, eh, yo creo que me dio una condición de mirar las cosas desde un punto... De, de ver lo que nosotros normalmente no ven, de estar atentos a reacciones, a detalles. De, de, esa de, mirada de, medular. El, el buscar tu propio espacio te hace... Sí, observar más que lo, sí. que, que lo que los otros necesitan observar para... Eso y, y un carácter retraído, ¿no? Que cuando era chico me, me, me hacía salir menos a la calle y dedicarme más a los libros y leer desde, desde muy temprano. Eh, y sospecho que luego, empe, cuando empecé a enamorarme, empecé a escribir poesía y esa sí era una influencia directa de, de mi abuelo, de mi bisabuelo, en fin. Y luego haciendo periodismo empecé ya a escribir más en prosa, y, pero, pero tú sabes, Nicolás, que yo no, no me gusta definirme como escritor, sino solamente cuando estoy escribiendo. Es decir, una vez un psicoanalista me dijo, uno tiene que definirse en gerundio. ¿no? Yo por esa época estaba, tenía estas dudas respecto de cómo definirme, si como periodista o como escritor. Me dijo, cuando hagas periodismo, eres periodista. Cuando estás escribiendo, eres y, escritor. Y, ¿Y cómo haces con la materia prima? Porque evidentemente es tu, es tu propia experiencia, ¿no es cierto? Y, y parte de tu literatura tiene que ver... Sí. Sí, sí. Es decir, has contado la historia de, de, de tu relación familiar, has contado historias de tu familia, ¿no? Sí. Y has, te has zambullido, pero finalmente eh, eh, es tu, tu propia vida como materia, como materia prima para la literatura. O sea, ¿en qué momento se puede dar este...? Eh, porque este, este libro que tiene, evidentemente... Sí, algún, por ahí algún, se algunas te, trazas autobiográficas. Se te escapa... Sí, y sí. algunas imprecisiones, como decir que RPP es la radio más... <risa> <risa> Cuando es otra, por lo menos ahora es otra. No sabía, te... sabía que me lo ibas a facturar. <risa> eh, no, es, es esta, esta novela sí, eh, digamos, es un ejercicio de ficción, eh, te diría casi enteramente, y digo casi porque el personaje central, que es este peruano que termina arrojando bombas sobre ciudades europeas en la Segunda Guerra Mundial, existió. Cuando yo supe esa noticia hace años, en el 2014, escribí una columna al respecto y durante la pandemia me reencontré con esa columna, Facebook me la recordó, y dije, esta historia tiene un potencial que, que me interesa, en el que me interesa detenerme. Como estábamos todos encerrados y no podía viajar, intenté que el primer movimiento sea periodístico, comunicarme con la gente que en su día me contó la historia, pero como fue imposible, dije, bueno, voy a inventar esta vida. Y cuando la fui inventando y la fui escribiendo, me di cuenta que había muchos ecos de su biografía con mi propia experiencia vital. ¿no? Un tipo que necesita salir de su país y que cree encontrar claro, su destino cuenta, en otro lado. Claro, paralelamente la historia de este peruano, ¿no es cierto? Hijo de italiano y, al, y, y alemana, y ¿no alemana. es cierto? Que se va sí. a Estados Unidos y termina en, en, en Alemania nazi, sí. ¿no? buscando incluso en realidad sus raíces. Y la historia paralela de alguien que podría ser tú, porque se parece mucho a tu biografía. En algunas cosas, ¿no? sí, en, alguna, en, otras no. en, en algunos detalles. 
eh, y, y que, y que te, te vas a, a España, ¿no es cierto? Sí, y, y, sí. y pasas uh, por todos los avatares. Pero, eh, ¿cómo haces, por ejemplo, para describir como describes el Nueva York? ¿De qué? Eran los años 30, ¿no es cierto? De los años, eh, sí, de finales de los 30 e inicios de los 40. O sea, ¿cómo haces para hacer una descripción tan... Yo diría hasta rigurosa, porque tú puedes caminar por esas calles y tratar de retroceder y, y, o, o fotos, y, sí, y ahí está sí. esa historia. ¿Cómo, bueno, ¿cómo construyes ese material? Bueno, yo, yo recuerdo haberme pasado mucho tiempo eh, viendo documentales. Hay cosas increíbles que uno, si se pone a explorar, puede encontrar. ¿no? Muchos documentales de la Nueva York de, de los años 40, eh, antes y después de, del, del crack del 29... Eh, leí también eh, crónicas de cómo era la vida diaria, la vida eh, cotidiana en esa época. No, me informo mucho para que la recreación sea lo más verosímil y lo más persuasiva posible. Igual con la Segunda Guerra Mundial. Es un tema tan oceánico que yo tuve que enfocarme mucho con el tema específico de los bombardeos sobre ciudades alemanas en la Segunda Guerra Mundial para no irme por las ramas y perderme en ese, en ese mar de literatura que hay respecto de la Segunda Guerra. Pero sí, me informo mucho para poder recrear bien, ¿no? convincentemente. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que eres más tú en este momento? ¿Eres, o sea, ¿Ya eres un novelista a tiempo completo, un escritor a tiempo completo? Sí, yo me fui del Perú siguiendo a mi esposa porque ella quería hacer una especialidad en, en España y yo me fui convencido de que la mayor parte del tiempo la iba a dedicar a escribir, a construir algo que podría denominarse una carrera literaria y el resto del tiempo hacer los trabajos que me permitan vivir dignamente y alimentar al escritor, digamos. Porque a veces uno no deja de sentir una cierta esterilidad respecto de su trabajo, ¿no? O sea, tú escribes novelas que esperas que lleguen a lectores, pero hay un punto en el que te preguntas, me estoy dedicando a cosas que nadie me ha pedido, que, que no, sé, no sé si van a tener eh, éxito y que probablemente no van a dejar un, un peso. Pero así es el oficio, el oficio te reclama contar historias que luego los lectores vienen a explicártelas. Tú sabes eso, ¿no? Que uno escribe libros que a veces no entiende. Yo, y luego yo, los yo lectores me acuerdo vienen... haberte escrito sobre frases tuyas que tú ni te acordabas que habías escrito, <risa> sí. que a mí me parece notable. Es más, sí. ahora estaba pensando en una frase que hay acá, que, que, en la que termina uno de los capítulos que hice, en la página 91, dice, no lo tome a mal, pero no cree que todos merecemos un poco lo que nos pasa. Hmm. Y me he estado preguntando eso, ¿no? si en realidad todos nos, nos merecemos crees? lo que no. Yo creo que no. A veces sí, a veces no. Sí, y es sí, más, es hay exitosa. demasiados a los que no le pasan lo que merecen. Así <risa> es, problema. así es. Una de las, una de las tesis, digamos, en Brás, en la novela, es que, es que hay, existe la fatalidad y a veces no por perseguir tus sueños los consigues. ¿no? Estamos como a veces un poco... Eh, guiados por un pensamiento más próximo a la superstición o a la autoayuda, según el cual el que la sigue la consigue, el que va detrás de sus sueños los alcanza. Pero a veces no ocurre eso. A veces la gente que más se esfuerza por conseguir determinadas cosas, Nicolás, en, no, no termina logrando lo que, lo que tal vez había merecido. ¿no? Ahora, no, no quiero ser infidente, pero el personaje que es tu pareja, esta que se separa de ti, que se guía por premoniciones, por... Sí, ¿no? sí. O sea, realmente existe, o existe gente así, realmente. Existe gente así, <risa> sin ninguna duda. ¿Qué ha pasado? Pero ese personaje está construido con, <risa> digamos, con material de diferentes, de diferentes personas. Pero sí, sí, esa, esa, ese personaje que, que es Erika, que es una alemana, que vive en España, que tiene una madre argentina, si te das cuenta, todos los personajes tienen una experiencia de migración detrás suyo, ¿no? Todos tienen raíces un poco confundidas. Eso fue deliberado, porque. Porque yo quiero que el libro también deje en los lectores una pregunta respecto de sus propios orígenes. Porque a veces tenemos respecto de lo distinto, de lo extranjero, de lo ajeno, una mirada prejuiciosa, cuando en realidad todos venimos, tenemos digamos, culturas atravesadas detrás. Eh, mira, yo lo he contado en otras oportunidades. Yo, yo tuve una experiencia personal que me marcó, eh, que yo no voy a dejar de agradecer, que es la, el, el que me tocó un profesor de literatura, que, que era un personaje famoso entre los periodistas porque fue corrector de estilo en el comercio, Alfredo Vale de vale Gregorio. Gregorio. Y él, para mi fortuna de las que, que estábamos en el colegio La Salle en esa época, era nuestro profesor de literatura y, y, y a mí me fascinó, era un loco así que hacía todo, o sea, violaba todas las reglas y, ¿no? y, y se sabía de memoria inmenso del camino, Exitosa. recitaba en italiano la divina, la divina comedia, comedia. Era un loco. Y, y hizo que, me, que, que descubriera que en los libros habían historias, que en los libros habían pasiones, que lo... 
Y me enganché y tenía que 13 años. Bueno. Y te juro que desde ese día hasta hoy, lo que, si yo me puedo definir a mí mismo, yo soy un lector de novelas que tiene que trabajar lamentablemente para vivir y mantener a su familia, Ojalá. pero que si pudiera pasarme la vida leyendo novelas sería lo que haría. Ojalá a todos no. les pasara eso, ¿no? Cruzarse con alguien transformador, alguien que te permita descubrir los libros. Eh, ojalá en este país y en muchos otros países los niveles, los índices de lectura fueran más altos, porque lo que ocurre cuando uno entra a un libro, como cuando entras a una película que te puede cambiar la vida, es que tu certeza sobre el mundo se, se disuelven. Y no hay nada mejor que entrar a un libro y salir de él transformado, siendo una persona tal vez menos segura de algunas cosas y con más preguntas en la cabeza. La literatura no tiene por qué darle respuestas a nadie, pero sí tiene casi la obligación estética de sembrarle preguntas en la cabeza. Y a mí me encantaría que eso ocurra con mis libros, ¿no? que los lectores salgan de ahí con no, Además, frase además de... el, el descubrir lo enriquecedor que puede ser desde el punto de vista personal y desde el punto de vista de las construcciones. Mira... Aunque te parezca loco, cuando hicimos con Renato Canales el, el proyecto de la revista dominical, que fue el, el mejor producto periodístico que se ha parido en el Perú y que no fue mérito de ningún individuo, sino fue una a, a, asociación de talentos, creo yo, y que si yo algún mérito tuve junto con Renato fue ser capaces de reclutar ese talento. Sí. Y una de las cosas que le pedíamos a los chicos, porque eran además todos periodistas muy jóvenes, era lean, coño, lean, o sea, es, a, a, ahí es donde están, o sea, hasta los sinónimos, ¿no? En esa época yo tenía un diccionario de sinónimos sobre la mesa, sí, ¿no? para sí. que la gente no repita las palabras, pero en los libros, en la lectura Exitosa. estaba la respuesta a la, a la riqueza de tu propio lenguaje para construir reportajes bien contados que sedujeran a la gente, ¿no? Y porque en el fondo un libro es un diálogo con uno mismo, ¿no? Es alguien, tú estás, si tú estás leyendo un libro... Estás conversando con alguien que pensó esa historia, tal vez, para que algún día cayera en, en tus manos. Vamos. Y, y lo importante de eso es que nos hemos olvidado de, de conversar, de dialogar. ¿no? Nos hemos enfocado, y digo, lo digo en plural porque yo también a veces incurro en ese error, de relacionarnos por redes sociales. Y eso, y no quiero sonar a viejo que está renegando de su tiempo... Eh, creo que está perjudicando muchísimo las relaciones humanas, no solamente cuando hablamos de política, no solamente cuando hablamos de, de temas sociales, sino incluso estamos, cuando hablamos de temas estamos, personales. Estamos horriblemente polarizados, pero no es solo un fenómeno peruano, tú estás no, viviendo en España. Totalmente, ¿no? sí. Yo, yo he seguido, soy un especialista en política eh, argentina y, y, española, y española, sobre sí. todo ahora, ¿no? Y, y he seguido paso a paso, además, todos los días veo los noticieros. Los noticieros españoles, pero tú, tú ya estás instalado allá, ¿no? Tú, sí, ya llevo casi Pero, pero, pero ¿qué has años. hecho? ¿Ya has formalizado? O sea, tienes la doble nacionalidad, que es un derecho que tenemos, ¿no? ¿O no? No, bueno, la, la tramité y hace relativamente poco me la han concedido. No la tramité de inicio, la podría haber hecho apenas cumplí dos años de residencia, pero lo hice después eh, y sí, ahora ya tengo la doble nacionalidad. Con lo, cual, Ahora, la, la, con lo cual, al contarlo, también me, me expongo a que todos los haters este, ah, pero hagan, hagan su trabajo. Ol, olvídate. Lo, lo, lo que, mira, uno de los problemas que veo mucho es el de Pablo Motos, el hormiguero. Ah, el hormiguero. Que sí, es sí, sí. una obra de arte, simplemente. Y, y él, una de las cosas que dice es que el Twitter no es la realidad. Sí. Un ratito. Y, no es la realidad. Y yo lo comprobé en la Feria del Libro el otro día, Nicolás. Fui a presentar este libro, te soy sincero, con, con cierta inquietud, porque lamentablemente la polarización... También yo creo que ha afectado al universo de lectores. Y le dice, a uno lo etiquetan, le dicen cosas y tal. Y dije, bueno, a lo mejor los lectores ya no van con el entusiasmo de antes a la presentación. Fue muchísima gente, estuve casi cuatro horas firmando y una vez más confirmé que Twitter es una burbuja absolutamente microscópica a la que le damos demasiada importancia. Y, y donde se concentran todos los odios, todos los... no sé. Sí. Es, es una cosa horrenda. Ahora, hay, 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 salir, hay, ayer me pasó salir. una cosa maravillosa. Estaba bajando al, en el ascensor y me encuentro con Jesús Verde que salía de grabar para las redes exitosa con Jaime Ferraro. Sí. que es una especie de vikingo de casi dos metros de altura, pero que es peruano. Sí, es peruano. ¿no? Y es un... Uh, 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 aunque él, él, es, la, es la China Tudela de, de, de los milenios. Es un personajón, <risa> sí. ¿no? Y me dice, oye, yo conozco a tu hija, porque yo tengo una hija que vive en, en Madrid. Y, y, y que además es súper conocida, camina por Balasaña y todo el mundo, vale, vale. Todo el mundo ah, te voy saluda, a conocerla, ¿no? te voy a conocerla. <risa> Seguro la has visto, si la ves la vas a reconocer. Y, y él me decía que está pasando una cosa increíble con la cantidad de peruanos, o sea, hay una comunidad peruana muy grande, 
pero la, la, la cantidad de peruanos, como le decía, blancos que hay ahora en, en Madrid es impresionante. Sí, y me dijo sí. que incluso hizo uno de estos de sus stand-ups y en cuatro horas se vendieron todas las entradas. Y él sí. dijo, carajo, la hice en Madrid. Sí, y él y vive cuando... además en una calle que se llama San Isidro para subrayar, <risas> digamos, su condición privilegiada. Claro, y le da vueltas al tema de los pitucos. Es ¿eh? fantástico el tipo. Y, y me dijo que de repente llega el teatrín al lugar este y todos eran blancos y casi todos eran peruanos, ¿no? <risa> sí. Peruanos, digamos... Sí, mira, yo llegué, cuando yo llegué en el 2015, <risa> era una mala idea irse del Perú y era una peor idea tal vez irse a España, porque España estaba todavía sufriendo los estragos, viviendo los estragos de la crisis del 2008. Empezaba a salir y aquí estábamos supuestamente en el mejor momento, ¿no? Después de la recuperación de la democracia, todavía no entraba Kuczynski. Bueno, yo me fui en ese momento... Exitosa. Pero en los últimos años, y en el último año y medio en concreto, han llegado miles y miles de peruanos a España, cada uno con sus propias motivaciones, eh, y también con la gran mayoría, creo yo, con una experiencia privilegiada del exilio, ¿no? Porque también me ha tocado conocer peruanos, que yo creo que son la mayoría, ¿no? Que se van con, con, en medio de las armas absoluto, que no saben a dónde van a llegar, que no tienen un número de seguridad social y que tienen que romperse el lomo para ir encontrando un lugar en esa sociedad que de pronto los, los acoge, ¿no? Eh, y esas diferencias también... también no, y hay unas historias, de, tú debes conocer a, a Josep Arias, ¿no? De, sí, claro, de, sí. El, 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 el cocinero, chef. el chef, es un sí. fenómeno, y es una historia de éxito y de emprendimiento, es un, y es un líder, además. Todo el sí. tiempo está produciendo cosas. Así es, y, Ahí, y, y le ha trabajado a muchísima gente. Ahora, escúchame, tú... ¿Has votado en esta elección, el 23J, como dicen en España? No, no, no llegué a votar. Estaba... ¿Y, si, ¿Y si hubieras votado, por quién votabas? Yo creo que por el PSOE, probablemente. Porque con todos los errores que, que ha cometido Pedro Sánchez, eh, este último tramo ha demostrado su muñeca política. ¡Qué bárbaro! ¿no? Al adelantar las elecciones, al enfrentar una campaña, respondiendo absolutamente todas las entrevistas, de la mano con Zapatero, que creo que ha cumplido un no, papel Zapatero ha sido clave. impresionante en esta Ha en sido esta clave. En un momento ya uno no sabía en las últimas dos semanas, sobre todo, quién era el candidato, ¿no es cierto? Porque Zapatero sí. estaba comprándose todos los pleitos. Sí. Y, porque y además después... creyendo en algo que todo el mundo pensaba que era imposible. O sea, estas elecciones las iba a ganar el Partido Popular como las ganó en términos de, sí. de votos y de escaños pero no pudo lograr... Hacer gobierno. Hacer gobierno. ¿Por qué? Por su acercamiento a la ultraderecha, o Así sea, es. que fue la que más perdió, ha perdido 19, ha perdido 20, 20, 19 20 escaños, sí, 19 escaños. Pero ese acercamiento entre la centroderecha y la ultraderecha, a quien dañó fue a la centroderecha. Totalmente. O sea, eso, eso es, y yo creo que eso es una lección que el, que el mundo tendría que oír, ¿no? Pero ahí, o sea, que acá hay, tendría que ser oído. Totalmente. Ahí lo que pasó también fue que la gestión del PP con Vox en algunas... Eh, eh, digamos, en, en algunas ciudades donde ya tenían puestos de poder, hizo que mucha gente se dé cuenta de lo que podría ocurrir si es que la extrema derecha llegaba Eso llevado al, llevado al claro, gobierno, eso quitar las banderas. Empezaron a censurar películas, empezaron a, a prohibir determinados contenidos, a prometer el, la eh, derogación de leyes con conquistas sociales muy importantes para España. Entonces, yo creo que mucha gente tuvo miedo y a la hora de la hora hizo un voto más conservador y se dieron las cosas como se han dado. Bueno, por, por eso también te van a pegar en el Twitter, <risa> <risa> por esto que acabas de decir, o sea, con toda seguridad. Ahora, ¿qué es lo que viene para ti? Eh, ¿Qué es lo que viene? Porque yo te, te juro que yo estoy siguiéndote, ¿eh? o sea, yo dije, ya, es un gran escritor, pero todavía está moviéndose en la esfera de su historia personal, digamos, ¿no? Ya, sí, como, sí. como materia prima. O sea, ¿en qué momento este chico va a dar ¡plap! el salto a ser un escritor universal? Bueno, yo espero que esta ¿no? novela sea... Y yo creo que esta novela es el, el, sí, la sí. puerta a ese... A sí, ese, en esta, en esta, nove en esta novela, ojalá, ojalá que sí, Nicolás. Esa nove esta novela, eh, como te decía, tiene un, un mínimo de autorreferencialidad, pero en el fondo creo que es una, una historia universal que tiene que ver con migración, tiene que ver con desarraigo, que discute un poco el término patria, ¿no? yo creo que hoy la gente se relaciona con ese término de otra forma y en esta novela las fronteras se diluyen y, y se trata de discutir precisamente eso, ¿no? el patriotismo malentendido. Este personaje, Matías Yurato Rueder, nace en Perú, se hace norteamericano por una serie de, de hechos rocambolejos y termina defendiendo a Estados Unidos en una guerra y llega una encrucijada moral que pone a prueba todo su temperamento y toda su templanza. Y creo que ese personaje, independientemente de que haya nacido en Trujillo, ¡Exitosa! es absolutamente universal. Creo que la experiencia humana encuentra en ese tipo de momentos 
esas decisiones definitorias eh, su punto a veces, este, no sé, culminante, ¿no? Y creo que eso lo vive él y espero que la novela pueda tener esa trascendencia. No, además yo creo que lo que te ocurre, bueno, me ocurre a mí cuando, cuando... Ahora estoy siendo más selectivo, antes leía de una manera compulsiva casi cualquier cosa, ahora leo 30, 40 páginas y no... Oh, next. Además hay tanta oferta, hay demasiada, tan y, y demasiada buena literatura además, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, y, 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 por ejemplo, ¿a ti qué, qué escritor te, 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 te fascina a ti? ¿Qué escritor te gusta? Te digo de los últimos... ¿Cuál, que... ¿cuál estás esperando cuando viene el próximo? La última que me ha deslumbrado es una escritora húngara que se llama Gota Christoph y que tiene un libro que se llama Klaus y Lucas. Son tres novelas compendiadas en un solo volumen y que es fascinante por la asepsia con la que está escrita esa novela y por la historia que cuenta, ¿no? que son dos gemelos en la Segunda Guerra Mundial. Me he vuelto un poco adicto también al tema, por, tema claro. por, por escribir esta novela. Eh, a, ella, a ella la estoy siguiendo, me he comprado todos sus libros, todavía no los he podido leer porque me vine aquí a Lima, pero a Gota Cristóf, eh, hay una escritora española, valenciana, que la recomiendo mucho, que es Bárbara Blasco, y, y algunos autores de cabecera, Kurt Vonnegut, por ejemplo. Kurt Vonnegut, no sé si han leído Matadero 5, es una novela en la que él cuenta su experiencia en el bombardeo de Dresde. Él era, él era un infante, eh, un soldado norteamericano, lo, lo detienen, lo capturan en la batalla de las Ardenas y termina en Dresde siendo testigo del bombardeo. Escúchame, te, tú, te, tenemos que ir a la pausa, sí, sí, sí. pero no, no, no quiero que te vayas porque quiero hablar también un poquito de política Perfecto. peruana. Ahora, estábamos en, 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 en el punto de eh, la, la cantidad de peruanos que se han ido a, a España, ¿no? Sí. O sea, porque se han ido peruanos... Muchos peruanos pobres, muchos peruanos en busca de oportunidades, pero ahora se está yendo a España gente con billete, ¿no? Sí, gente que, que huye del Perú, de alguna claro. forma. Sí. sí, es un fenómeno eh, peculiar, ¿no? Porque siempre las oleadas migratorias han tenido nombre propio, ¿no? Están los migrantes que se fueron del país cuando el país era inviable durante el primer gobierno de Alan García, ¿no? Y luego vino la oleada que salió cuando llegó Fujimori y todos temían que ocurriera lo que terminó ocurriendo. Pero esta última jornada de peruanos que se ha ido, eh, se ha ido huyendo de, un, de básicamente de lo que ellos creían que... Que era la aquí. amenaza comunista, ¿no? La, sí, la, que era, la... digamos, una, una amenaza que cualquier persona mínimamente informada sabía que era de lo más endeble y que nunca iba a ocurrir, ¿no? Ocurrieron otras cosas, por supuesto, pero, pero no aquello que hizo que muchos tomaran sus maletas y se fueran del país. Claro. Ahora, la, las dificultades que tiene... O sea, la gente con recursos te vas y, y es muy fácil legalizar tu situación, ¿no es cierto? Si tienes inversiones, compras una propiedad, pero para la, la mayoría de migrantes es, es, la, la cosa es, sí, sí. ha sido y sigue siendo dura, ¿no? Pese a que se ha flexibilizado mucho la legislación, ¿no? Así es, y España, eh, a ver, tal vez en el día a día las cosas no son tan caras como en Madrid. Yo, yo siento que Madrid no es tan caro como, como Lima, lo que, es, lo que es bastante caro es todo, lo, todo el tema inmobiliario, ¿no? Alquilar o comprar, es, es, por lo menos para, para mis estándares económicos me resulta, me resulta caro. Pero lo que, sí es, eh, lo que sí es cierto es que las cosas funcionan. Y yo te digo una cosa, Nicolás, yo salgo de casa con mi hija, la llevo al parque que está a 150 metros y a tener un parque abierto, inclusivo, gratuito, democrático, ya es una... Una cosa... Una diferencia. Una diferencia. Pero además caminar esos 300 metros con la absoluta seguridad de que nadie nos va a agredir, eso para mí es impagable. Eso para mí hace que me obligue a hacer todo el esfuerzo que pueda hacer para seguir dándole a mi hija esa tranquilidad. Una de las cosas que más me llamó la atención cuando yo empecé a vivir en Madrid fue lo normalizada que tenemos la violencia en el Perú. ¿no? Hemos crecido con violencia y hemos al punto de normalizarla que ya tanto que ya no la discutimos. Ya convivimos con ella. Ya, y estamos, ya es parte de nuestra vida. Y ¿no? ponemos más foco en cómo protegernos de ella antes que pensar por qué diablos existe todavía. Y, y en Madrid, y no estoy romantizando Madrid ni España, que también tiene sus problemas y podríamos hablar de ellos si quieres, pero esa seguridad me hizo pensar que cualquier Estado mínimamente eh, cívico debería poder garantizar, garantizarle a sus ciudadanos un mínimo de seguridad. Por lo menos, por lo menos. Así que por esa razón no tengo por ahora interés de regresar. ¿no? Siento que el Perú ha normalizado la violencia a todo, a todo nivel, a toda escala, y, y uno no quiere que, que sus hijos crezcan en un medio así. ¿no? Ahora, a ti, te, tú, cuando... O sea, si se si hiciera una lista de caviares, ¿no? que, que además ha pasado una cosa tan loca, o sea, escuchar a los fujimoristas decir que prefieren aliarse con el comunista convicto y confeso de Cerrón que con los caviares... Que, eso es alucinante. ¿no? Eso ya es... Eso es Pero, ¿qué piensas tú de esto, ¿eh? de la situación...? 
política de Perú? Bueno, que es, que es, que es un entrampamiento con, con muy pocas salidas posibles, ¿no? Y las, y las que se puedan dar también yo creo que van a ser traumáticas. No, no hay una forma de salir del, del meollo en el que estamos, una forma que no vaya a dejar heridas y secuelas a corto y largo plazo. Lo que sí veo es que la degradación es tal que también, así como hemos normalizado la política, hemos, perdón, como así como hemos normalizado la violencia, hemos normalizado la mediocridad política y estamos dejando el poder en manos de gente que no representa absolutamente a nadie y que ahora hemos visto cómo los que hace un año y medio se plantaban ante la ciudadanía como extremos, antagónicos y que juraban tener recetas para solucionar el país totalmente distintas, hoy se juntan para inflar un salvavidas que tiene una falla de origen y que no los va a salvar. De, del repudio de la gente, que yo creo que es lo que, lo que estos políticos están, están, eh, están cosechando. ¿no? Sí. Ahora, eh, eh, a mí me, me da pena, pero es lo que está pasando con, con mucha gente joven, ¿no? que le, como que le ha perdido la fe al Perú, ¿no? O sea, la, o sea a, a mirar al futuro con esperanza, si este país va a cambiar, ¿no? O sea... Sí, hay dos cosas. Ahí, por, ejemplo, ¿Por qué no hay ese, 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 ese sentimiento? O, 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 o el sentimiento de que para tener éxito eh, te tienes que ir, ¿no? Mira, para poder no... explotar todas tus potencialidades, ¿no? Yo siempre lo digo, a, a, a mi generación como a la tuya no la criaron para vivir fuera del Perú, ¿no? La idea era hacer patria, vivir aquí y si salías era para estudiar y eventualmente traer esos conocimientos a tu país y volcarlos para que la sociedad peruana sea mejor, en fin, hacer patria, ¿no? Eh, yo creo que los jóvenes ya no tienen esa mirada, ya no se re relacionan con el territorio como antes. Y esta no es una crítica, al contrario, es simplemente un, eh, una observación. La gente hoy más joven ve el mundo con un sentido de propiedad que nosotros no teníamos, que yo no tenía cuando tenía 15 años o 20 años. Y, y a eso, digamos, también contribuye el hecho de que el Perú se ha vuelto un proyecto inviable ¿no? como país. Entonces creo que entre el desencanto y, y, la, y las nuevas formas de relacionarse con... Con el país, bueno, ahí está la fórmula perfecta para que la gente se vaya. ¿no? Estoy, estoy buscando en mis notas. <risa> ¿Qué cosa? Eh, yo, 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 yo siempre anda, siempre ando anotando cosas que leo y que me frases que me impactan, ¿no? Por ahí te leí ahora en el corte una de Almudena Grandes que es una pena. Yo no sé por qué se tuvo que morir ella y no se mueren otros. <risa> O sea, Almudena Grandes era, Estupendo, escribió escritora. toda una saga sobre la guerra civil así española es, es. y ahora le tocaba escribir sobre, ¿no? Ha, ha hecho ensayos sobre la actualidad, ¿no? Pero, sí, sí, escribía columnas claro, entonces, ¿no? Una gran intérprete de la realidad, Almudena. Claro, y, y, y escribía con y una pena, ¿no? Pero ya mi, mi productora se desespera un poco porque... ¿Por qué? ¿Qué te dice? Es que te, yo, yo, yo quiero ser sincero con, contigo, Renato, y con la, con la gente, ¿no? Eh, yo mismo me saturo de esta agenda uh, negativa, mm. de esta polarización, del odio que ha invadido nuestras, nuestras vidas cotidianas, que se instaló además en las familias, en la... Sí. O sea, se han perdido amistades, se han, tú lo cuentas un poco en el, en el, en el libro, ¿no? Sí, sí, al o personaje sea, le, pasa, eh, le pasa eso. También. Donde, donde no, no es posible eh, eh, tener amigos sin que te definas ideológicamente de cuál de los dos extremos estás y cuando a ti no te da la gana de estar en ninguno de los extremos, ¿no? Sí. Entonces eso, eso nos ha vuelto tóxicos y, 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 y hemos perdido el sentido del disfrute de la vida y de... Y del reconocimiento del talento ajeno, más allá de las diferencias que, que puedan haber en otros terrenos. E incluso ¿no? ya está pasando en el terreno artístico, ¿no? Hay gente que parece que necesita saber cómo piensa ese cantante, cómo piensa ese escritor y, qué tipo, y a qué tipo de ideología se adhiere antes de disfrutar del arte que pueda producir. Es alucinante, esa cultura de la cancelación, eh, yo creo que está precisamente penetrando en la sociedad con una velocidad increíble y anulando la, la posibilidad de conversar. ¿no? aún cuando pensemos distinto. Eh, a mí me da pena, yo he perdido amistades que no se formaron por políticas, que se formaron por cosas muy distintas a la política y que sin embargo han terminado heridas por, por esa polarización que tú, que tú mencionas. Tenemos que terminar, me apena mucho Renato, pero ha sido un gusto conversar contigo, Muchas ha sido, gracias ha sido refrescante. Pero lamentablemente tenemos que regresar a la cruda realidad. <risa> solamente, solamente déjame decir que voy a estar mañana en la feria a las 4 de la tarde firmando más ejemplares de... El mundo que dimos Porque la tarde. presentación ya la hiciste, ¿no es cierto? El, fue el domingo eh, y, y este, este, este viernes 28 vamos a estar ahí firmando a las 4. 
el, que... el viernes a el las 4 de la tarde en la feria. ¿Dónde vas a estar? ¿En el stand de...? de en de... el stand de Alfaguara, me parece. De Alfaguara. Sí, de, de Penguin, ¿no? De Penguin Random House. Penguin Random. Ahí está Pimentel, ¿no? Ahí está Jerónimo Pimentel. Sí, no, no, a me, la no me quiere, Pimentel. Así, o ¿No sea, te gente, sí, así como a ti te dicen que había gente. Y bien, no saben cómo clasificarme. A mí me han dicho fujimorista, después últimamente he sido terrorista, no sé cómo así, pero pasé al otro. <risa> Ahora no sé qué soy. Pero, pero caviar ¿no? es una etiqueta que, como tiene tantas definiciones, termina siendo hueca, pues, porque cada uno tiene su propia definición de caviar y lo que ocurre cuando una estigmatización es así de, de difusa termina siendo un chiste. ¿no? No, termina claro. en un Además, chiste. Lo, lo más importante, ¿sabes qué? Creo que es, y voy a ser bien grosero, o sea, yo hago lo que me parece, lo que me cantan las pelotas, como dicen. Mm. Y si me equivoco, me equivoco. Y, 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 y yo creo que el, el valor está en ser capaz de reconocer el error, corregir, aprender de él, construirte como mejor persona. Y partir cada ¿no? conversación, Nicolás, con la premisa de que es muy posible que uno también esté equivocado. Yo veo que la gente claro. se lanza a las discusiones absolutamente convencidos de su punto y yo creo que lo rico de los diálogos precisamente es que también uno pueda contemplar la posibilidad de que el otro tenga razón. ¿no? Pero lamentablemente por ahora esa no es la, la tendencia de las mayorías. Sí, pues, pero en fin... En fin, muchas gracias por ti, estar con nosotros.